给我打电话说这楼里的水管子漏了你念个书这个还要红气瓷器玉器字画他喜欢哪一类啊哎呦这我就真说不上来了再说我也不懂这个呀哎他那屋里没摆点什么挂点什么呀呃我有天晚上给他送宵夜去我看着桌子上放一黑乌乌的没东
对爱情特别痴迷，这点有点像我。哎，他说你是共产党。什么时候说到共产党啊？那个，我们那儿集合了，我先回去啊。我劝你啊，还是死这份心吧。我们队长有女朋友了都。不过你要愿意盯着我们大楼，盯着也无所谓。我走了。消息，蓝心如有心上人了，而且特别钟情。谁？我告诉你，你可别惊讶。就是对面大楼里的，是个队长，叫陈占豪。不可能。怎么不可能？豆眼都看见了。蓝心如经常特别痴情的看着对面大楼里，哎，有一次还在大门口等着陈占豪呢。豆眼都问过他话了，那他说什么？他，他能说什么呀？再说了，这种事儿谁会跟生人说呀？反正他不正常。来嘞，二位好，今天我来伺候二位。毕姓周，就叫我小周吧。有事儿的话，二位尽管吩咐。好，谢谢。二位请慢用啊。黄大哥，我看了，我们陈队长桌子上啊，真的有个古董，一个迷楼符，还笑嘻嘻的。是木头的还是铁的呀？铁的呀。我特意仔细看了看，上台生着锈呢。你们陈队长的办公室，你能那么随随便便的出入啊？啊，是这么回事儿。今天中午啊，我们队长回来晚了，我去给他送饭。完了以后就看了看他，我离那佛像就这么近，看了看。看来你们陈队长也是个好古的人呐、啊。啊，是。哎呀，这笔生意，你看，你看，黄大哥。那谢谢黄大哥了，黄大哥，天儿不早了，那我就先回去了。好，有机会我再拉你出来走走。哎，好嘞，那我走了，黄大哥，慢走。哎哎，哎，客官您慢走，下次再来啊。客官给您添点水。接他上级的命令。我来接替李春明，先说你们走。李春明的确是叛徒吧？那接下来咱们怎么工作？具体的接头时间地点我会记着的。好的，好，客官您慢用。还得半个小时啊，进堂也不好使啊。哎呦，我真是怎么这样呢？他这执不执行任务啊？你都不让我进。本来哥，本来哥，本来哥，我病了，我发高烧，我要死了，你能救死扶伤吗你？你病了可以先去挂号。我挂了，我挂了，我挂了。他们让我半个小时以后才才进去呢。你跟我来吧。太谢谢你了，本来哥。把衣服穿好了。三十九度四啊，怎么烧得这么厉害？哎，特别难受，是不是受凉了？是是，冻死我了。我给你开一针，打完你会好些，回去要多喝水。哦。另外晚上你还要再过来再打一针。我我晚上还还要打一针。对。嗯，我现在一步也不想动了。嗯，能不能派个医生或者护士去给我打针啊？就就在对面，这么近。这样吧，嗯，正好晚上我值班，我八点钟给你过去打针。嗯
。你，你太好了你。你你不应该叫板蓝根啊你，你你应该叫冬虫夏草啊你心肠太热乎了。哎呀，不过你们门卫管的挺严的，他要不让我进去，我可没办法。谁谁要敢拦你，你告诉我，你等我病好了，我我不练死他。你们那儿晚上人不多吧？晚上除了值班的没什么人。晚上一定要来啊！好。看着窦燕的背影。蓝心如的脑海里突然掠过了一个惊人的设想：能不能通过给窦燕看病，进入警察局？喂，你好，蓝医生吗？哎，您您好，我是窦燕儿。呃，我今天晚上有任务，这晚上那针能不能？这怎么行呢？你药效间隔时间太短了。我也没办法呀。这样吧，我为你破一次例。我现在就过来，你等我。啊，好，太太太，谢谢您了。好，谢谢谢谢。好，那一会儿见。蓝心如知道，这是一个千载难逢的机会，他决定。立刻实施行动。医生，您来了，是给杜远打针的吧？对。哦，快快去快去！如果您再不来，杜远就被烧成火炭了。啊、哦！按住。蓝医生，你说我这烧什么时候能退呀、啊？生病就是这样，需要有个过程。你今天最好卧床休息。休息什么呀？休息。我们组老高也不是抽什么筋，非说今天晚上共产党能搞破坏，让我巡逻去。那，那你能不能请个假呢？这样晚上我还可以再过来帮你打一针。哎呀，现在情况吃紧啊，队长每天晚上都加班，每天晚上不到八点都不再离开这儿了，哪好意思张大嘴呀？周远，周远。杜爷，干嘛？杜爷，出发了，快点！出什么急呀、啊？你这是，我这病号不知道。嗯，来医生，我我先走了，你不送了啊。
罗阿姨，是我的小琴儿。您先生啊，啊，请进，请进。周先生在吗？他去参加一个酒会，还没回来。哦，那我就不进去了。啊，是这样的啊，前两天呢，我收尊佛像，我想让他给我看看。这样吧，等一下，周先生回来再说好吗？啊，那我不等了，我还有事。嗯，你告诉先生，呃，过几天我过来看他。没问题，好，那我先走了。啊，好，哎，真好啊，今天真好。佛像的事情，不是我不想帮你，我真的帮不了你。他把佛像摆到他的办公桌上了。你是说，是警察局的办公桌是吗？是。他说那是战利品，要留作纪念。一宿没回来，真让人担心啊！加班了，啊，天天起来了吗？他和周先生还在睡觉呢。哦，你歇会儿，我去给他泡杯茶去啊。行。
请问，你们这鬼叫何医生的吗？何医生？哪个何医生？他叫什么名字？哦，他叫何小丽。哦，等一下，何医生，有人找你。去那边。我可是找到你了，你们是想不起来了吧？也难怪你，贵人都忘事儿嘛。二姑啊，我是从老家来的呀，就是九斤老太家的三闺女啊。虽然咋不是一个村里的，可毕竟是亲戚。要说起辈分来啊，我得叫你二姑，你就叫我侄女吧。我哪有你这么大的侄女啊？你们是来干什么的？哎呀，二姑啊，这不你的侄孙子病了吗？锁住，快给姑奶奶磕个头。哎哎哎，怎么了？哎呀，你这侄孙子啊，这些日子不知怎么的，饭也吃不下去，人也瘦了，也没精神，找了好几个郎中啊，也查不出他到底是什么病根来。所以我一想，二姑不就是上海医院的大医生吗？所以我就把孩子给带来了。来，快给姑奶奶看看。嘴看，他食欲怎么样？啊，啊，就是吃饭香不香？就是吃饭不香，连香喷喷的猪肉呀也吃不下。嗯，我觉得可能是肝炎。啊，能治好吗？那我们先住院看看吧。住院？那呃，费用贵不贵啊？没事儿，不够我先给你垫着。来，那太太好了，谢谢啊。队长，队长，队长，进来了。这是名单，名单上的十五个人已经排除了十三个，现在只剩下两个人。哪两个？一个是病人，叫赵武奎，因刀伤入院。他是在齐玉珍跳楼后的第二天就匆匆的离开了医院，线也没有拆，住院费也没有交。这个人的疑点非常大。嗯，另外一个呢？蓝心如，妇外科医生。他是在齐玉珍跳楼后的第四天离开的。据说他和齐玉珍的关系不错。更重要的是，在那个范玉坤临死前，就是齐玉珍和蓝心如给他做的手术。经过我们的排查呢，现在有两个人疑点最大，一个叫赵武奎，病人，是因为刀伤入院，他是在齐玉珍死后的第三天离开了医院，甚至忘了拆线了。另外一个就是蓝心如，外科大夫，他是在齐玉珍死后的第四天离开医院的。我认为蓝心如的疑点是最大的。你见过他吗？
，你怪我大意啊。那天就是他和齐玉珍帮范玉坤做的手术，当时我也在场。我当时怎么就忘了看他眼阵脸？你找他了吗？找啊，找得到吗？会的，一定会。啊，你在医院方面呢也很熟，你帮我好好的观察一下，找一下。嗯，如果我有这两个人的消息，我一定第一个告诉你。我告诉他了。成家了，嗯，成家了没有？成了，怎么了？你跟你太太关系怎么样？说的我太太，我太太经常说，我是世界上最无趣的人。随便问，我走了，小心手。把自己手上病人的情况介绍一下，有什么问题呢？我们共同来解决，好不好？院长，九号病床的病人恢复的差不多了，我认为这一两天就可以出院了。嗯，五号病床今天下午手术，七号病床今天下午手术，两台手术，之前的检查已经结束。六号病床是慢性肝炎，正在治疗。其实我觉得。六号病床有可能不是慢性肝炎。患者发热、腹泻、腹痛，而且有肝痛不适，这些症状都是慢性肝炎的症状。我知道，但是今天早上护士长说他大便的时候有血丝，便血的原因会有很多，而且只是轻微的血丝。啊，何医生，就这个病理而言，我觉得蓝医生的意见是正确的。医学需要严谨。任何细节都不能放过。我的意见呢，你还是再确诊一下啊。啊，另外还有一个事，跟大家说一下。根据工作的需要，院里面呢准备考核提拔一名外科的副主任。考核的内容呢，呃，技术、医德，还有病人的反应等等。我们的原则是，机会均等，公平竞争。希望各位努力。好了，散会。等等，蓝医生，既然你医术高明，我把这个病人交给你吧。好，我试试。我有几个当导演的朋友，他们让我帮他们物色一个演员，我一下就想到你。我，真的吗？可是我并不漂亮。啊，不不不不不，当演员漂亮不漂亮不重要，最重要的是气质好。啊，对对对，我也觉得我气质挺好的。哎，那么刘记者，你都认识哪些导演呢？嗯，像郑正秋啊，郑正秋，史东山啊，哦。蔡楚生啊！哦，这些可都是大导演。<笑>呃，这样，嗯，这两天他们一给我消息，呃，我就联系你，咱们一起去见见他们。啊，好，好，好。呃，有一件小事我要拜托你，呃，你们住院的病人里面有一个叫、呃、武魁，这赵赵赵武魁。赵武魁。有，就前两天，这个人呐非常奇怪，他非但没交钱，就连线都没拆，他就走了。那找不到他了，不能找到，他是搞融资生意的。一开始啊，还想拉我入伙，哼，他以为我很天真，想骗我的钱。其实啊，我非常老练。哦，是这样，嗯，我有个朋友想找他办点事儿，你能不能把找到他的方式给我写一下？好，我现在就写给你。
去找我有事吗？二姑啊，你们这城里的药费怎么这么贵呀、啊？我这孩子的病还没见好呢，钱都快花光了，我都急死了。如果你能帮我一个忙，这医药费我替你付。帮忙？什么忙？你说吧。我在这个医院有个死对头，处处跟我过不去，所以我想这样。这，这样不太好吧？有什么不好的呀？我就是想给他颜色看看。我是说。这样会不会影响人家名声啊？是他的名声重要，还是你孩子的病重要啊？你这个都分不清楚吗？自己看着办吧。哎、别动，把门关上。过来。这儿。妈的，等一天这么晚才回来。哎呦，大哥，大哥，你听我说，我真没干什么坏事啊。我不过就是急了几笔钱还不上我，放屁！前两天是不是被人砍了？我不就是记得秃头阿五二十块大洋还不上，被他砍了。那你从医院跑什么？我我我怕他们追到医院呀、啊，提前跑了。这不是，我线还没拆呢。好好好好好，别那么多废话了，有什么最后要说的话赶紧说。哎呦，大哥，饶命！大哥。我真没干什么伤天害理的事儿啊！我我最多不过就是个拆别党，这罪不该死吗？不就是钱吗？我给，我给，我给。藏这么多，给我装我这手套的。放了你呢，不是不可能，但是秃头阿五的钱我都收了。你要是想活命的话，必须要离开上海，否则我以后就没法混了，你知道吗？这个秃头阿五居然敢雇人杀我，老子也找人干掉他。好,好，我我明天就走。放屁！明天，今天晚上你就得走。我码头上有船，你把这堆东西放到筐子里。这个叠好了，压在茶盘子底下。大哥，这是干什么？我让别人看起来你有个特殊身份呢。哦，大哥，你好专业。收拾东西。没有百度的呀，哪里有人啊？再等会儿，马上就到了。哦。我要是右手打，那么更专业一些。一忍一忍，咱们再来一下。查科吗？我向你们举报一个人，他叫赵武奎，哎，他住在城隍庙后街二十八号，他有一把枪。
Du får. Du får. Mm. Du får. Gå over til Bjørn你是院长吗对啊大嫂你有什么情况可以尽量跟我说哎呀我们乡下人本来手头就紧得很他竟然向我收钱他这是看我们乡下人老是欺负我们的谁向你收钱了就是那个叫什么蓝医生的蓝医